Hello, good afternoon, and welcome to your new German lesson. Today we will uh, practice to think in uh, German. So I prepared sentences for you, 70 sentences, English sentences translated into German. But German sentences are not completed, so you will have to fill in the gaps with a suitable word according to the context. Sometimes you cannot translate literally, as you know, and sometimes you have to make some changes and that's the thing that we are going to practice today. At the end of the video, I put a short video of the recent trip I took. This channel uh, is still young. There are only 500 subscribers. And uh, the thing I noticed is that subscribers come from all over the world. And I would like you to see where I live, where I travel to, what I see during the day. So I hope that both of the videos will be useful for you. First German and then a little bit of sightseeing. Okay, sentence number one in English is don't be afraid. Don't be afraid. And how do we say that in German? Keine something. <laughs> fear. The word for fear in German. Keine, keine Angst. Keine Angst. No fear. Don't be afraid. Keine Angst. Keine Angst. If you want to say, I'm afraid, you say, ich habe Angst. Ich habe Angst. I'm afraid. Keine Angst. Don't be afraid. I have a lot to do today. In German. Heute habe ich viel zu... What? Du. In German, three letters. It starts with T. It's tun. Tun. Heute habe ich viel zu tun, you say, when you are busy. So, I have a lot to do today. I'm busy today. Ich bin beschäftigt. Ich habe viel zu tun. Ich bin beschäftigt. I'm busy. Ich bin beschäftigt. Ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun. So, keine Angst. Heute habe ich viel zu tun. Ich bin beschäftigt. All these phrases are everyday phrases and you use them in everyday life. Okay, number four. I'm thirsty. I'm thirsty. In German is I have thirst. Ich habe Durst. I'm thirsty. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Okay. And number five is he's drinking juice. He is or he drinks juice. He's drinking juice. Er trinkt. Er trinkt. We can only say juice and that's Saft. Or here, I think it's um, indefinite article in accusative form of the article because it is the object. Ich trinke was? Einen Saft. So he is drinking juice. Er trinkt den Saft, actually. Definite article. Einen oder den Saft. He's drinking a juice, the juice. Er trinkt den Saft. Er trinkt einen Saft. Okay, number six, I'll show it to you. Ich es dir. In English sentence, we have a future tense, so I will show it to you. In German sentence, we'll use only presence. So we only need the verb to show in German in first person singular. The verb is zeigen und Ich zeige. Ich zeige es dir. I'll show it to you. Ich zeige es dir. Ich zeige es dir. Okay. Uh, we are waiting in the hallway. We are waiting in the hallway. Or we wait in the hallway. We are warten. We are waiting. We are warten in the hallway. So, uh, we need the word, for example, der Flur, der Flur, like hallway, 
or corridor and uh, we need the dative form here because we answer the question wo where in flua in the hallway in flua we are in dem im flua number 8 i'm on holiday here in german sentence we can use uh, machen so it's like i'm making a holiday here because uh, in german you make a holiday ich mache urlaub the same as you make a walk ich mache einen spaziergang ich mache urlaub so ich mache hier urlaub i'm on holiday here ich mache hier urlaub number nine i am going on holiday soon ich bald in urlaub we need going it's not ich gehe because we usually don't go on foot you use gehen when you go on foot or you use fahren it's like drive fahren when you go by plane by bus by train by car you don't say ich fahre mit dem auto you, you say ich fahre mit dem auto you don't say ich gehe mit dem auto it's like i go by car so we always use fahren and here we don't go on holiday on foot, so we don't say ich gehe bald in Urlaub. It's better to say ich fahre bald in Urlaub. That is too little. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. That's too little. That's too much. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Okay. I always drink tea in the morning. Ich morgens immer Tee. So we need, uh, I drink. Ich, we need the verb, trinken. Ich trinke morgens immer Tee. Ich trinke morgens immer Tee. Ist das, is it possible? Is das Möglich. Is das möglich? Is das möglich? Is it simple? Is das I einfach? Is das einfach? Is, is das möglich? Is das einfach? Okay. Uh, it's pretty simple. Es ist pretty simple. Ziemlich einfach, einfach. Es ist ziemlich einfach. Ziemlich, it means quite. It's quite simple. It's pretty simple. Es ist ziemlich einfach. Es ist ziemlich einfach. Okay. Uh, where did you go? Wohin bist du? So, here we need past participle form of the verb to go. Gehen. In German, and that is gegangen. Wohin bist du gegangen? Wohin bist du gegangen? Where have you been the whole time? Wo warst du? It's like, where were you? Where were you? The whole time. The ganze Zeit. Wo warst du die ganze Zeit? Wo warst du die ganze Zeit? Uh, where were you yesterday? <coughs> where were you yesterday? Wo warst du gestern? Wo warst du gestern? I was at home. Ich war zu Hause. Ich war zu Hause. I want to go to the theater. Ich will, ich will, it's like I want to go to the theater. Ich will, to go, again, it's here. That's the rule. And here is in Stelta. So the rule is model verb on the second place in the sentence, the main verb at the end of the sentence. So we cannot say ich will gehen in Stelta. No, ich will in Stelta gehen. I don't drink beer. 
Ich trinke kein Bier. Ich trinke kein Bier. I only eat white bread. I eat. Ich esse nur weiß Brot. Ich esse nur weiß Brot. She can sleep. Sie kann nicht schlafen. Sie kann nicht schlafen. Können. 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 Sie kann nicht schlafen. Don't drive so fast. Fahr nicht so fast. So schnell. Fahr nicht so schnell. Fahr nicht so schnell. He will be back soon. Again, the future tense in English, per, uh, present in Deutsch. So, er kommt soon, bald. What's this? Uh -huh. Schnell. Okay. Or bald. Er kommt schnell zurück. Er kommt bald zurück. Uh, is your son here? Son. Here. Is. Is. Is dein son here? Dein. Your. Is dein son here? What are you buying? Was kaufst du? Was kaufst du? Or what do you buy? Was kaufst du? Why are you buying that? Why? Warum kaufst du das? Warum kaufst du das? It is necessary. Es ist notwendig. Es ist notwendig. Do you have time tomorrow? Do you have? Hast du? Hast du morgen Zeit? Hast du morgen Zeit? You don't trust me? Du glaubst mir, mir, not, nicht. Du glaubst mir nicht. Du glaubst mir nicht. Uh, that's not necessary. Das ist nicht notwendig. Das ist nicht notwendig. I am coming at two or I come at two. Ich komme at two o'clock um zwei Uhr. Ich komme um zwei Uhr. What time? Um wie viel Uhr? Um wie viel Uhr kommst du? You've changed. Du hast dich verändert. Verändert. Sich verändern. To change. It's like to change yourself. Sich verändern. Ich habe mich verändert. Du hast dich verändert. Er hat sich verändert. Okay, du hast dich verändert. Mm, he has a bad cold. Er ist stark erkältet. Erkältung would be cold. And erkältet, it means he has a cold. Er ist erkältet. Er ist erkältet. The solution is wrong. Die Lösung ist falsch. Die Lösung ist falsch. Lösen ist to resolve a problem. Lösen. Die Lösung ist solution. Die Lösung ist falsch. How are you? Wie geht es? Ihnen or wie geht es dir? So if we say wie geht es Ihnen, um, it's a formal way of asking somebody. So a person who is older than us or who is our, I don't know, uh, a boss or supervisor or manager or professor, we, then we say, we get this in and, and we get this dear is among friends or people who we already know, we get this dear. It's called, es ist kalt, es ist kalt. Put on your coat. Put on is unseen that we already have here, see on, 
uh, and now we need a code Deinen Mantel. Zieh deine Mantel an. Or zieh dir deinen Mantel an. Do you need a car? Brauchst du das Auto? Brauchst du das Auto? They should stop smoking. Sie sollten mit dem rauchen. So they should meet smoking. And now we need this to stop. In German, aufhören. Sie sollten mit dem Rauchen aufhören. So, hören is to listen and to hear something, but aufhören means to stop doing something. Sie sollten mit dem Rauchen aufhören. Have you had breakfast in on the balcony? Hast du auf dem Balkon to have breakfast? Ja, Frühstück. It's Past participle, participle form of the verb frühstücken. It means to have breakfast. Ja, frühstückt. You had breakfast. Hast du auf dem Balkon gefrühstückt? He gets on my nerves. Er geht mir auf die Nerven. Er geht mir auf die Nerven. She doesn't stop crying. Sie hört nicht auf, aufhören. To stop. Sie hört nicht auf zu weinen. Cry is weinen. Sie hört nie auf zu weinen. Oder sie hört nicht auf zu weinen. There are a lot of problems in the world. Es gibt viele Probleme in the world. Auf der Welt. Die Welt is the world. In the world, auf der Welt. Es gibt viele Probleme auf der Welt. The whole world is proud of me, of you. Die ganze Welt ist proud. Stolz auf mich. Die ganze Welt ist stolz auf mich. The car is old and, ba uh, and bad. <laughs> Die, uh, the car. Das Auto. Das Auto ist alt und schlecht. Das Auto ist alt und schlecht. That's very important. Das ist very important. Sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. I drink milk. Ich trinke Milch. Ich trinke Milch. I stay at home during the night. I stay. Ich bleibe. Ich bleibe nachts. At home, zu Hause. Ich bleibe nachts zu Hause. I sometimes read at night. Ich lese. Ich lese manchmal nachts. Ich lese manchmal nachts. Are you hungry in the morning? Hast du morgens Hunger? Hast du morgens Hunger? It's easy to learn German. Es ist leicht, Deutsch zu lernen. Es ist leicht, Deutsch zu lernen. We live in a village. Wir wohnen in a village. In einem Dorf. Das Dorf is a village. Wir wohnen in einem Dorf. What a beautiful day. Was für ein schöner Tag. Was für ein schöner Tag. He shouldn't smoke anymore. Er soll nicht mehr rauchen. Er soll nicht mehr rauchen. It's a nice day today. Heute ist, as we've already said, ein schöner Tag. Heute ist ein schöner Tag. The suitcase is very light. Der Koffer. Der Koffer ist sehr leicht. Der Koffer ist sehr leicht. I can carry it by myself. It's him, actually, because der Koffer ist masculine. Ich kann ihn allein tragen. Ich kann ihn, him, allein tragen. The driver was slightly injured. Der Fahrer war leicht injured, verletzt. 
Der Vater war leicht verletzt. It can happen to anyone. Das kann jedem happen. Passieren. Das kann jedem passieren. Uh, they don't stay long in one place. They don't stay. Sie bleiben nicht lange an einem Ort. Sie bleiben nicht lange an einem Ort. It's not too far. Es ist nicht zu weit. Es ist nicht zu weit. Is it dangerous? Ist es gefährlich? Ist es gefährlich? Are there any more questions? Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Fragen? He is a, a slow learner. Er lernt slowly. Langsam. Er lernt langsam. That's okay. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. I doubt that. Das zweifle ich. Doubt, zweifeln. Das zweifle ich. He wants to go for a walk. Er will spazieren gehen. Er will spazieren gehen. And we'll stop here. And my advice for you is to go back and watch the video as many times as you need to feel comfortable <laughs> when you hear these sentences, to be able to repeat these sentences, maybe even without looking at the screen. So that's the point, to get familiar with the sentences and uh, to learn them by heart. Okay, see you next time. Tschüss.